XO He says in hearts Tunacho kizungumza hapa ni afya ya mapenzi kwenye maumbile ya mwanamke kwa sababu mara nyingi huwa tunapotezaga confidence zetu pale ambapo tunakuwa tuko na wapenzi wetu kutokana na kuogopa hali ya maumbile yetu lakini daktari Isaac ameweza kufafanua na bado ataendelea tena kutuelezea kupiga story na sisi na the exondio yote ina maana hiyo kulinda mahusiano kufanya mapenzi yaendelee kuishi na mapenzi hayo pia yakiwa na yanatakiwa kuwa na afya na afya yenyewe ndio tunaizungumza leo dokta kuna product ambazo wengine wanatumia um, moja wapo ikiwa inaitwa shabu sijui kama unaijua ni kama chumvi fulani hivi ya mawe ni kama magadi ambayo wanaita shabu sijui kwa jina lingine inaitwaje wanachukua kama ki pande kidogo aidha wanasema sijui wanachanganya kwenye maji alafu unanawia au unachukua kipande kidogo unaweka na kwa mujibu ni kwamba inasaidia kwamba inatoa uchafu hilo la kwanza pili inasaidia maumbile yanakuwa madogo ya kike na kingine ambacho pia nilikiona hata kwenye mitandao ya kijamii kizungumziwa ni nyanya kwamba nyenye inaikuwa kwenye friji alafu yale maji ya nyanya unachukua na kamulia kwa bibi kwamba yanafanya maumbile yale yanakuwa na joto zaidi. Sasa mimi yani kidogo ki, na, 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 na tafuta yani namna ambavyo inafanya kazi. Sipati kuelewa kwamba zinafanyaje fanyaje kazi. Umeniambia shabu ijue lakini je inavyotumika? Mimi nataka hata nikaijaribu nione kwanza inakuwaje. Alafu tuje tulizungumzie swala nikiwa na experience yangu. Nataka kujaribu. Mimi sasa inakuwaje daktar? Eh? Wazungu wale kusema ga desperate times call for desperate measures sio kwamba kuna nyakati mambo yakiwa yametight na ibidi uchukue hatua ambazo kidogo ni za dharura zaidi Aziz kuleta nani um, Aziz kuleta magonjwa vitu kama hivyo um, mimi bahati mbaya bahati nzuri mimi na, 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 na unga mkono sana juhudi za za, 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 za mwili wenyewe kupambana na hali yake na, na, na sipendi si sana kupigia ku, ku, chapuo vitu vingine kuviingiza kwenye mili yetu kwa sababu ingawa mwisho wa siku unajaribu kutafuta solution lakini uwezi jua hivi vitu unavyoviingiza vina madhara kiasi gani baada ya muda gani um, kwa hiyo mimi mara nyingi napendaga natural ways sasa kuweza kurudisha hali kuja kuweka hali ya kawaida vivyo vyote vile hata maradhi ambayo uh, yanakuwa labda tunazungumza sijui maradhi ambayo ni makubwa makubwa um, umezungumza nini umesema inaitwa shabu sema umesema ni chumvi iko iko kwa mfumo wa chumvi e kama magadi hapo sasa mimi ingawa kweli siwezi kusijui kwa 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 undani lakini ulivyosema tu chumvi chumvi haraka sana nikagundua kitu kuna kitu inaitwa osmosis um, ukichukua kiazi ukakikata kama unakumbuka science ya primary ukaweka chumvi afu ukaweka maji utagundua yale maji yanakuja yanawekwa yanakuja yanamia kwenye kiazi kuna kitu inaitwa osmosis ambayo hii ni, ni ile hali ya, 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 ya maji kuvutwa kuelekea kwenye kitu ambacho kina, kina concentration kubwa. Kwa hiyo uh, mimi kwa haraka. Najibu ile najibu kwa sababu umeniuliza papo kwa papo. Kwa haraka nachoweza kusema ni kwamba hiyo product inachofanya kwa sababu ni kama chumvi chumvi maana yake ina concentration kubwa. Kwa hiyo itakachokuwa inafanya itakuwa inavuta maji kutoka kwenye chembe hai yani ambayo kwenye kuta za uke na kuleta. Sawa, na kuleta yani na, kui, na kuyaleta kwenye hiyo yani na, na kujiwekea. Kwa hiyo umesema inatoa uchafu. Kwa hiyo hapo ningefikiria kwamba hayo ni maji maji ambayo yanakuwa yametoka kwenye kuta za uke. Inapunguza ukubwa. Naweza kusema kwamba inawezekana na najibu hapa kwa haraka nasema hivi sio kwa sababu nimesoma popote kwamba inawezekana ikawa ni hisia ambayo unaipata kwa sababu inavovuta labda inasababisha zile chembe hai zinasinyaa kwa hiyo kuta sama una yenyewe nayo inapungua ukubwa kwa hiyo inawezekana kweli kana inaleta matokeo lakini 
nasema hii ni theory nimeivuta ibidi nivute ili niweze kujustify kitu ambacho unajaribu kusema kwa hiyo ila inawezekana kwa sababu osmosis inaweza kuleta matokeo sasa je inakuwa inaleta solution ya moja kwa moja jibu ni hapana ila maana kwamba kama ukiitoa baada ya muda e, maji yatarudi kwenye chembe hai kama ilivyo na kuta zitarudi kwenye ile yake ya kawaida kwa inawezekana ikawa ni utatuzi lakini ni wa muda mfupi Eh, sijui matumizi yake. Labda matumizi yake unatakiwa uweke kabla hujakutana na bwana eh, muda mfupi kabla nini. Kwa hiyo ina maana kwamba ni kitu ambacho unakifanya hapo kwa papo ili uweze ku, kuleta matokeo ambayo wewe unayatarajia. Inawezekana. Na kwamba ulivoyelezea mi mwenyewe nikaa naivotea picha kwa sababu wengine wanasema hata ukiitumia kama uko kwenye siku zako inakata pia. Kwa hiyo ulivoyelezea nimeweza kuelewa kwamba inavuta. Eh, yani ni sawa nikikutoa kwenye 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 eneo la uki nikupeleka kwenye maradhi ya kifuzi kabisa ya kipindupindu. Mm. Wale wadudu wa kipindupindu vile vini vya kipindupindu vinavyofanya ni kitu hicho hicho tu. Mm. Wanakuwa wanaongeza tu concentration kwenye ndani ya, ya, ya utumbo au njia ya mmengenyo. Kwa hiyo inasababisha inavuta maji kutoka kwenye kuta zile za, za utumbo. Ndio maana mtu anakuwa anaharisha sana. Muone. Okay. Kwa hiyo inawezekana sasa kile kwa sababu nimesema chumvi chumvi inawezekana inafanya effect hiyo hiyo tu kwamba na yenyewe inavuta yale maji maji yaliyokuwa kwenye chembe hai na nini kwa hiyo unaona matokeo ambayo unayatarajia kwa hiyo hata kama inafanya kazi kwa muda mfupi hmm. kwa hiyo ni, ni jambo ambalo ni la hatari kwenye maumbile ya mwanamke mwisho wa siku chochote ambacho unakiingiza ili kuweza kusaidia kutatua changamoto kama hizi hmm. kama kweli hakijafanywa vipimo stahili hmm. lazima kiwe kina madhara yani hiyo ni kitu ambacho hatuwezi tukapinga kwa sababu kwanza nimeizungumza kwa, kwa lugha rahisi sana lakini nikizungumza kwa ukali na maanisha kwamba inanyonya maji kutoka kwenye chembe kutoka mwilini mwako e, ndio kwa lugha nikizungumza kwa ukali ngawa mimi sipendi kuzungumzaga ukali lakini maana ni kwamba inakupunguzia wewe kiasi cha maji na kiasi cha chumvi madini chumvi muhimu ambayo labda ilikuwa inahitajika hususan mm. kwenye eneo lile kwa hiyo inaweza kawa inaleta mabadiliko hayo sasa ambayo tunazotakuwa tunazungumza kwenye kipindi kilichopita kile kwamba ikaleta mabadiliko ya hali ya tindikali na basi uiano kwa hiyo inaweza kaja ikapelekea sasa mazingira yakabadilika kabisa ukaanza kupata ladha changamoto kama zile za harufu tulikuwa tunazungumza kwenye kile kipindi na nini vinaweza vikawa vimetokea kutokana na haya madudu ambayo tunayotumia kwa hiyo chochote kile kinachowekwa kule ndani ni akiruhusiwi sidhani kama ina sitiwezi kusema kama akiruhusiwi ila nachojaribu kusema ukiacha dawa tu si eh, zinazotupatia nachojaribu kusema ni kwamba lazima tuwe makini wajua mwisho wa siku tukizuia watu hawawezi kuacha kuzifanya Sema tunachojaribu kusema ni kwamba fanya research kidogo soma soma mm. eh alafu kama kama iwe kama unaona kwamba lazima uweke sawa lakini otherwise tumia mbinu zote za kawaida ambazo tunazijua ambazo hazihusishi kuingiza chochote itasaidia zaidi kuwa na maisha marefu yenye yenye afya njema na furaha sasa so, mnaweza kuona unatafuta furaha ya leo alafu baadaye kaja kaleta changamoto baadaye Dr. Isaac, Japan jamani hamna dawa hizo mkatuletea. Wanawake huko kuna shida hiyo. Yaani afu sio sio Tanzania peke yake au sio dawa peke yake. Ili ni swala ambalo lipo kila mahali kwa sababu kuna show moja nilikuwa naangalia uh, daktari wa Hollywood. Kazi yake ni hiyo kuhakikisha kwamba anakuuliza unataka miaka 16, miaka 18. Yaani wewe unataka aifanyie AS And then kuna wao wengine ambao wao wana kama wanasema wanakufanyisha wana mazoezi ya misuli ya ndani. Mm. Kwa hiyo kuna kuna kifaa wanaweka ndani ambacho kinakuwa kama kina shtua misuli ya ndani ya maumbile. Sasa huko uliko wewe doctor. Hawana. Hawana hizo nani? Ndio kwa make it Hii changamoto ya Tanzania peke yake. Hii ni changamoto ya wanawake wote duniani. Na ndio sababu hii ni biashara kubwa kabisa duniani. Talks, products, surgeries, all sorts of things. Hivi vyote ni biashara kubwa kwa sababu watu wako desperate. Lakini ni kweli kabisa kwamba si wote ambao kweli wako kwenye hali hizo mbaya kiasi hiko. Wengi iko hapa zaidi. Umeona? Lakini sasa mimi nafaa biashara nitatengeneza tu product nitakupa chota nipa fedha. Mm. Yeah, it's a doggy dog, it's a doggy dog world. Sio. Kwamba mwisho wa siku wewe unataka mimi nakupa. Basi, 
lakini nikizungumza moja kwa moja sidhani kama wengi wetu tatizo ni kubwa kama ambavyo sisi tunalifikiria na na sidhani kama tunastahili kuwa desperate kama ambavyo tumekuwa desperate uh, ni vema urudi nyuma kidogo uangalie faida na hasara chochote ambacho unakitumia mimi nadhani hicho ni jambo cha muhimu zaidi kuliko kuliko kurukia kila product kurukia kila product kwa sababu unahisi kwamba hali si mbaya na hapa tena kama nilivyofanya nilivyosema wiki iliyopita narudi tena kwa sisi wanaume na sisi pia tuna 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 kosa tuna sisi niseme tunakosa au niseme tuna 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 tunafanya tuna vibaya kwamba hatusaidii hali kwa hiyo wengi wetu inawezekana tukawa tuna tunaacha wenzetu watuambi sababu wengi wetu inawezekana tunataka tumwache wenzetu kwa tunampa sababu na zote zinaelekea huko huko ah yani ni wewe nini sasa ile bahati mbaya inaleta shida kwa sababu inamfanya mtu anaanza kwenda kwenye hatua ambazo ndizo nimesema za desperation kwa hiyo anajaribu kutafuta solution popote ambapo ataipata nyanya sijui sijui nini atafanya kila anachokifanya lakini mwisho wa siku nakuta uh, inaweza kawa ileta hata matokeo yoyote lakini pia inazidi kumuumiza ki psychology na inamfanya anakuwa anakuwa na utu kidogo zaidi yani anakuwa less of a person kuliko hata wakati ambapo anaanza kwa sababu unawaza kama unaanza kutumia zile product tena and then after mm. yani ni, ni unakuwa kama mtumwa kwamba lazima ukimbizane nazo ukiwa uko na mpenzi wako think ni time ambayo sasa wanaume tuanze kukubali yani kama yule uliokuwa nayo lazima ujue kwamba muda unavyozidi kwenda lazima mabadiliko yatakuwepo na kiangalia hata kwa mwanaume pia oh, naomba tuje tuongee tena kwa mwanaume yeah, pia right. kunakuwa pia na mabadiliko hata kama muscles za mwanamke zikiwa zinabadilika either way amezaa hajazaa lakini muscles zinabadilika kwa hiyo hata kwa mwanaume pia kuna kuaga na hiyo hali ni, kwa, ni kawaida kabisa hitaji hata science ya roketi ukimwangalia mtoto mdogo wakati anakojoa wa kiume utaona jinsi unavoruka mbali kiangalia mtu mzima maana kia ni mabadiliko tu hiyo hiyo peke yake inatufaa kutosha kujua au sisi ambao tunapenda tuna kuangalia erections zetu mm. utakumbuka enzi zako ukiwa mdogo erection ilivyokuwa na sasa hivi jinsi ambavyo erection ilivyo unakuta ni mabadiliko so lazima kubadilika kwa sababu eh, tuna umri unabadilika lazima mwili nao ubadilike umetoka kwenye kakamavu unaelekea kwenye 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 uzee ambao lazima mabadiliko yake inawezekana kwa si yale tunayapenda Mm-hmm. Na kwa maumbile let's say miaka mimi na miaka 20. Mimi mwembamba na mwingine mnene. Wote tuko the same age. Huwa mwili unahusika kwa namna yoyote ile kwenye maumbile yetu. Eh lakini sasa sio mwili kwa namna hiyo kwamba kwa muonekano. Maumbile ni maumbile tu, tumetofautiana. Si unanielewa eh? Kwa hiyo haijalishi sidhani kama anajalisha kuwa mnene mwembamba mrefu mweusi amna inategemea sasa na 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 kwa sisi wa kike yani kutengeneza um, hata kwa wakike of course tunasema kwamba labda wanene kwa sababu anakuwa na, 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 na ni mnene kwa hiyo inawezekana maumbile yake yakaonekana tofauti na yule mwembamba sana eh, lakini mwisho wa siku mimi nadhani eh, na naomba niseme hii si sababu ya kisayansi lakini nadhani kinachobadilika zaidi ni nje. Si unanielewa, yani nikimaanisha nje, maumbile ya nje lakini si ndani. Si uke wenyewe. Hapo nimekuelewa. Mm. Ukisema maumbile ya nje nimekuelewa mm. na 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 hii picture. Asante Dr. Isaac. Asante sana tira. Tutaendelea kwa wote kwenye Vexo eh. Siku nyingine na nyingine tena eh. Na niite tu. Kwa hiyo sema usimulize maswali magumu sana. <laughs> Bado nilikuwa na request yangu. Kwa ukienda Japan mm. tuletee basi hizo da. Sawa. Kule wenzetu sio wanakula organic yani wako wana umakini sana kwenye kutumia vitu asilia, si ndio? Eh ila wale sasa wako sana kwenye saja hizi. Ah. Wengi. Dakika moja tu kwenye kisu cha 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 basi. Basi poa lakini sisi tunastaka. Tuletee sisi. Eh. Asante. <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> Mimi naitwa Tira, hii hapa ni the XO.